എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ അവർ വരും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരില്ല അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കാനായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ലേ എന്ന് അവസാനം ഒന്ന് ചേർത്ത് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അല്ല എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും ഒക്കെ ഇതൊരു സ്ഥിരം ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇടാനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ് ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലേ എന്നെങ്ങനെ അനായാസം ചോദിക്കാന്നുള്ള ഒരു ടിപ്പും ഞാൻ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവസാനം വരെ കാണണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതെന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇടുമ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടിയ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ തുടക്കം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സുമയെ പറ്റി പറയണം അവൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് ഷീസ് എ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണല്ലോ ഷീസ് എ ഡോക്ടർ പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് അവൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്തിനെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ട് എന്ന് ചേർക്കും അതായത് ഇവിടെ ഷീസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഷീസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതർത്ഥമാക്കും അവൾ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല എന്ന് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ മൊത്തം സെന്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണ്ട അതായത് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാ മതി ദ ഇങ്ങനെ ഇസ് നോട്ട് ഷീ എന്ന് എന്നാൽ ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നമുക്ക് അത് ചുരുക്കിയേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇസ് നോട്ട് ഷീ എന്നുള്ളത് ഇസ് ഇൻ ഷീ എന്നാകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ അവൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലേ എന്നെങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക ഷീ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഇസ് ഇൻ ഷീ അപ്പൊ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ഓർത്തോളൂ ഇസ് ആർ വോസ് വേർ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ക്യാൻ കുഡ് വുഡ് ഇതിലേത് വന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ഹി ഷീ ഇറ്റ് ദേ വി യു ഇതിൽ ഏതാണോ അവിടെ ഉള്ളത് അത് അവസാനം ചേർക്കുക മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ടി അൽ ടു കണ്ടല്ലോ യു ആർ എന്നെ അൽ ടു ആക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വി ഹാവ് മെറ്റ് ബിഫോർ ഹെവൻ വി നെക്സ്റ്റ് നല്ല മനോഹരമായ ദിവസം അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഇസ് ഇൻ ഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോഴേക്കും അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഹി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് ഹാഡ് ഇൻ ഹി നെക്സ്റ്റ് അവൾക്ക് നാളെ വരാൻ പറ്റും അല്ലേ ഷി ക്യാൻ കം ടുമോറോ കൺ ഷീ എത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്നാൽ അവൾ നാളെ വരും അല്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഷീൽ കം ടുമോറോ വോൺ ഷീ വിൽ നോട്ട് ഷീ എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ആയി നമ്മൾ വോൺ ഷീ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വീണ്ടും പറയാം ഷീൽ കം ടുമോറോ വോൺ ഷീ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് ചോദിക്കണം സുമ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലേ എന്ന് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പേരല്ലേ വന്നത് അപ്പോ സുമ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഇസ് ഇൻ സുമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനു പകരം അവളെ പറ്റി നമുക്ക് ഷീ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പറയാം സുമ ഇസ് എ ഡോക്ടർ ഇസ് ഇൻ ഷീ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ എക്സ
ജോണും ബാബുവും കൂട്ടുകാരാണ് അല്ലേ ജോൺ ആൻഡ് ബാബു ആ ഫ്രണ്ട്സ് അറിന്റെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് അല്ലേ ഐ എം യുവർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഐ മിൻ ഐ അല്ലേ വരേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഇല്ല ഇവിടെ ആൻഡ് ഐ തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഐ എം ഇൻറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് അറിൻഡ് ഐ ഇനി ഈ ഇസും ഹാസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെന്റൻസ് കാണാം നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ യു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡോണ്ട് യു ഇവിടെ എന്താ ഡോണ്ട് യു എന്ന് വന്നത് ഇതറിയാൻ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ നമ്മൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഗ്രാമറിന്റെ ഭാഷയിൽ ഡു പ്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ഡൂവിന്റെ നെഗറ്റീവായ ഡോണ്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് യു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡോണ്ട് യു എന്ന് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഡസ് പ്ലേ അതുപോലെ പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് പ്ലേ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം അമിത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അമിത് പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ഡസ് ഇൻ ഹി ഇന്നലെ അമിത് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു അല്ലേ യെസ്റ്റർഡേ അമിത് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ ഡിൻ ഹി അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവിൽ ചോദിക്കും അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് എക്സാമ്പിൾ അയാൾ ആ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഹി ഹാസ് ഇൻ സീൻ ദാറ്റ് മൂവി ഹാസ് ഹി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഹി ഹാസ് ഇൻഡ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഹാസ് ഹി എന്ന് വന്നു പോസിറ്റീവായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തല്ല അല്ലേ ഐ എം നോട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട് എം ഐ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എം ഐ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഐ എം യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അൻടൈ എന്നാണ് ടാഗ് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ എം നോട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വന്നപ്പോൾ എം ഐ എന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലേ യു ഡോണ്ട് റിയലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഡു യു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസിലെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഐ വി യു ഹി ഷി ഇറ്റ് ദേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേര് വെച്ചാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് വരാം എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലേ നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ വിൽ ഇറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം നത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രിഥിങ് ഒക്കെ വെച്ച് സെന്റൻസ് തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ചേർക്കും അതുപോലെ നോ ബഡി നോ വൺ സംബഡി എവ്രിബഡി ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ദേ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആർക്കോ ഒരു കപ്പ് കോഫി വേണമായിരുന്നു അല്ലേ സംബഡി പോയിന്റ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഡിൻ ദേ കണ്ടില്ലേ ദേ വന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരും ഫോൺ ചെയ്തില്ല അല്ലേ നോ ബഡി ഫോൺ ഡിൻ ദേ ഇവിടെ എന്താ ഡിൻഡ് ദേ എന്ന് നെഗറ്റീവിൽ വരാതിരുന്നത് കാരണം നത്തിങ് നോ ബഡി നോ വൺ നെവ് ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എങ്ങനെയാ വരിക പോസിറ്റീവിൽ വരും എക്സാമ്പിൾ നോ ബഡി ഫോൺ ഡിഡ് ദേ നത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു യൂസേജ് നോക്കാം അയാൾ ഇവിടെ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നു അല്ലേ He used to stay here, didn't he? Kando, used to varimbo, didn't aan tag ai to varinad. Apo itreen nera namal kandu positive statement aanengil question tag negative ai rikyum. Ennal negative statement aanengil question tag positive ai rikyum. Edokke ori English test erudhamo oor thirunnale pattu, getta? Ennal, nammude saadharna samsaarthil, adhaid spoken English il namukku അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആ വാക്കാണ് റൈറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഏത് സെന്റൻസ് എടുത്താലും അതിന്റെ അവസാനം റൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ എന്നാവും പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുന്നതിനൊരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ 
Example, he used to stay here, right? Amit plays cricket, right? She's a doctor, right? Yeah, we don't know how to say this. We don't know how to say this. We don't know how to say this. English grammar test is not going to be able to say this. Now, if you are interested in this question, let's try this one. Let's try this one. Example. Now, if you are interested in this question, let's try this one. Let's try this one. You are going to the shop. What is that? Are you or no? Aren't you or no? நமுக் கரியாம் இது ஒரு positive statement ஐது உண்டு negative tag ஆனு வெரிக அப்பு பரையாம் you are going to the shop aren't you நீங்கள்டு குட்டில் அபூருமாயே TV காண்ணாருள்ளு அல்லே your children rarely watch TV பின்னந்த வெரிக do they வெரிமோ don't they வெரிமோ இப்படு ஒரு காயிரின் சொத்திக்கினம் அபூருமாயி அதைது rarely நொல்ல வாக்குதன்னே negative வர் positive. அப்பு நம்மில் பரையும் your children rarely watch TV. do they? இந்தத்தே கலாஸ் நீங்கு பிரையோஜின் பெட்டல்லோ? அப்பு இ வீடியோ நீங்கக்கு வேண்டப்பட்ட students நும் அது வல்ல competitive exams நும் தயாரா உன்னோருக்கு ஒக்க சேரியாம் மறக்கில்லலோ? இனி நீங்கள் குள்ள questions. number one. நீங்கள் ஒரு teacher ஆனல்லே? you are a teacher. aren't Suma teacher alla, alle. Suma is not a teacher. Is she varimo? Is Suma varimo? Number three. Train in the lorikil and samayat in atilla. The trains are never on time. Are they varimo? Aren't they varimo? Shradhiganam, never on the lavaku and the turn you day. Apa yuve on the field jay the comment little and check yang at all. இது போல நல்லை ஒரு கலாஸ் மாய்ட்டு மேண்டுக் காணம். Thanks for watching this channel. See you soon.